ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബിദ്ലഹിം റാബിറ്റ് ഫാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ മുകളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ട്രോളി വണ്ടി എന്ന ഒരു ആശയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി മുകളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുയൽ എലിപ്പട്ടി ആണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് മുയൽ എലിപ്പട്ടി അതായത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മുയൽ തള്ളം മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുവിനായ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുന്നു മടിയിലിരുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചാടിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പാൽ കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പല സെർച്ചുകൾ നടത്തി കിട്ടിയില്ല അപ്പം നാഗർകോവിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു റാബിറ്റ് ഫാം അവരുടെ ഒരു ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണുകയുണ്ടായി ആ ഒരു ഇതിൽ വഴിയാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ആശയം കിട്ടിയത് മുകളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുയൽപ്പെട്ടി ഇത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മുയൽ ഫാമിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പോസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല തള്ള മുയലുകളെ മടിയിലിരുത്തി പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്തി പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ അതിനെല്ലാം ഒരു പോമഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മുയിൽ പ്രസവിക്കുമ്പം ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബോക്സാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസം മുയിൽ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനകത്താണ് സാധാരണ തള്ള മുയലുകൾ പ്രസവിക്കുകയും പാൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കൊടുക്കാത്ത മുയലുകളുണ്ട് അവ അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പാൽ കുടിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇപ്പം ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഈ ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുയലുകൾക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളത് എല്ലാ ഫാമിലും കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും മുയിൽ തന്നെ പാൽ കൊടുക്കുന്നു അതിപ്പം തടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും മെഷ് വെച്ച് പോയി നമുക്ക് മുടക്കാം അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിഞ്ച് നീളം പത്തിഞ്ച് വീതി ആറിഞ്ച് പൊക്കമാണ് അതായത് ഒരു തള്ള മുയലിന് കയറി പാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അളവ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ അളവ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പതിനാറിഞ്ച് നീളം പത്തിഞ്ച് വീതി ആറിഞ്ച് പൊക്കം അതിലും വലുതായിരിക്കണം ഈ മുയൽ പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റാബിറ്റ് പെട്ടി ഒരു തള്ള മുയലിന് കയറി നിന്ന് പാൽ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് പണിയാൻ അതായത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനേക്കാളിലും പൊക്കവും നീളവും വീതിയും അതിനുണ്ടായിരിക്കണം അതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ഇതിനുണ്ടാ ഈ ഈ മുയൽപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡോറിനകത്ത് കയറുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയാണ് അളവൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് ഓരോ ഓരോരുത്തരുടെ മുയലിൻ്റെ ഡോറെന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്തോട്ട് ഈ പെട്ടിക്കകത്തോട്ട് ആ തള്ള മുയലിനെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതിന് തള്ള തന്നെ പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തള്ളയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് അതിന് പുറത്ത് ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് തള്ളയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്ത് ചാടാനോ അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുറിവേൽപ്പിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം ആ തള്ളയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സ്പേസേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഈ കൂടിനില്ല ഈ ബോക്സിനില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണ്ടോ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് മാന്തലോ ഒന്നും തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെത്ത് പോലോ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് ഒരു മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ തള്ള തന്നെ പാൽ കൊടുക്കുന്നു ആ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ എപ്പോഴും ഈ നെക്സ്റ്റ് ഈ പെട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ആ പെട്ടിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ പുറത്തെടുത്താണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അകത്ത് വെട്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുറത്തെടുത്താണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ അളവ്